сайн байцханда залуу ч юу да а оюутны хөдөлгөөний став ган тэмүүр байна тэгэхээр би та нартай энэхүү видео хичээлээр уулзаж байгаа да маш их баяртай байна аа тэгээ өөрийгөө товчхон танилцуулах юм бол 2008 онд би их сургуулаа төгсөөд Camps Life байгуулагт бүтэн цагийн став болохоор орж ирсэн байгаа тэгэхээр 8 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл гэдэг чинь 12 жилийн турш эзэнд үйлчлэн сайн мэдээ тараан даалдагч бэлтгэн энэхүү үйлчлэлийг хийж байна За тэгээд би та нарт ямар хичээлийг заахаар өнөөдөр бэлтсэн байна вэ гэхээр ариун сүнсээр хэрхэн дэрчлэх вэ гэсэн энэ хичээлийг заахаар би та нартаа бэлтсэн байна. Тэгэхээр энэ хичээлээр би хоёр гол зүйлийг та бүхэнд онцолж ярмаар байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрх нь юу вэ гэхээр яг энэ хичээлийн зорилго бол яг юу вэ гэхээр ариун сүнсээр гэрчлэн гэж яг юу юм бэ гэдгийг би та нарт ойлгох орчих жоо. Тэгэхээр бид нэр мэддэг шүү дээ амжилттай гэрчлэл гэж юу юм бэ гэдэг те амжилттай гэрчлэлийн талаар би нэгдүгээр та нарт ойлгох хэрэгтэй байгаа. За үүн дотор болохоор амжилттай гэрчлэлийг хийхийн тулд нэгдүгээрх нь бид нар хувийн бэлтгэлээ хэрхэн ангах вэ? Яагаад гэхээр энэ зүйл зүгээр зөв зүгээр бий болчихдаггүй мэдээж бид өөрсдөө эхлээд энэ зүйл бэлтгэх хэрэгтэй байгаа. А хоёр дахь арханд тэгвэл амжилттай гэрчлэлийг хийхийн тулд ямар ямар алхмуудыг бид нар хийж ямар ямар яг үйлдэлүүдийг бид нар гаргаж болох вэ гэсэн энэ үндсэн хоёр зүйлийг энэ хичээлээр дамжуулаад та нартаа ойлгох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ яг саяа ярьсан чинь амжилттай гэрчлэлт гэдэг чинь юу юм бэ гэсэн тодорхойлолт бүгдээрээ эргээ санацгаа. Олон тохиолдол та нар бас NLP сиг хичээлч юм уу эсвэл Camps Crusade-ийн бусад сургалтуудаар энэ тодорхойлолтыг өмнө нь сонсож ирсэн байж магадгүй. Тэгэхээр энэ маань юу вэ гэхээр амжилттай гэрчлэл гэдэг нь санаачлахыг гарта авч ариун сүсний хүчээр Христийн тухай бусад энгийнээр ярьж үр дүнг нь бурхан даатгана гэсэн утгатай үг байгаа. Тэгэхээр яг тодорхойлолт маань энэ байгаа. Тэгэхээр яг энэ гэрчлэлийг ингээ бүгдээрээ хараад үзэх юм бол тий энэ маань болохоор санаачлахыг гарта аваад ариун сүсний хүчээр хүмүүст яриад а үр дүнг нь эзэн даатгана гэж байгаа. Тэгвэл энэ зүйлийг би болохын тулд хамгийн нэгдүгээрт нь тэгвэл хувийн гэрчлэлтэй, хувь хувийн бэлтгэлээ бид нар яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг бүгдээрээ хэсэг хугацаанд ярилцсан. За тэгээ нэгдүгээрт нь болохоор юу вэ гэхээр та Христэд итгэж гэдгээ баттай мэдэрээ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бид нар ягаад гэрчлэл хийдэг вэ гэхээр бид нар эзэнд аврагдахын тулд бид нар аврлыг олохын тулд бид нар бусдад Есүсийн тухай ярддаггүй. Тэгээ энэ маань юу гэсэн үг гэхээр би Есүсийг өөрийнхөө амьдралдаа урьж хүлээж аваад итгэлээрээ Христэл миний эзэн юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх үед бид нар Христэд их хүмүүс олдог. Тэгэхээр энэ бол тийм үйлсээр олж авдаг. Тэгээ энэ бол сайн үйлс хийснээр тэр тусмаа бусдад Христийн тухай ярьснаар бид нар аврагддаг биш. Харин бид итгэлээрээ Есүсийг өөрсдийн амьдралдаа урьж хүлээж авах мөчд бид нар аврлыг олсон байдаг. Тэгэхээр энэ харилцаа бол маш бат найдвартай. Энэ харилцаа бол эзнээс улбаатай. Ертөнцийн эзэн энэ зүйлийг эхлүүлсэн тийм онцгой харилцаа байгаа. Тэгэхээр та гэрчлэл хийхээр явахынхаа өмнө юуны төрөнд өөрийгөө хэрэс итгэж гэдгээ баттай мэдээрэй. Тэгэхээр би хэрэс итгэж болохын тулд би аврлыг авахын тулд би гэрчлэл хийж байгаа биш. Харин би аврагдсан учраас би бурхан эзнийгээ танд мэдсэн түүний хайрыг мэдсэн учраас энэ зүйлийг би бусдад мэдүүлэхийг хүсэж байгаа юм байна гэсэн итгэл өмнөшлөлтэй байх нь бидний хувийн гэрчлэлийг анхаарах хэрэгтэй хамгийн чухал зүйл байгаа. За дараагийнх нь болохоор амьдралд чинь гимшээгүй ямар нэгэн гим нүгэл байгаа эсхийг нягтлаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр энэ ахаалт бид нар та нар хэрвээ баттай хичээлийг үзсэн бол бид нар үндсэн хэсэг рүү эргээд очиж байгаа. Яагаад тэгэхээр гим нүгэл гэдэг бидний бурхантай харилцах харилцаанд саад учруулж байдаг. Тэгэхээр бид итгэлээрээ хэдийгээр Христийг хүлээж авдаг бидний бурхантай харилцаа тогтоосон харилцаа маань бат найдвартай боловч а харин бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөлт маань итгэлч хүмүүс бидний гим саад болж байдаг. Тэгээд бид хэдий чинээ их гим хийн хэдий чинээ гим ээ гимшгүй яв нь төдий чинээ энэ маань бидний ойр дотно байдал амжилттай гэрчлэл маань саад учруулж идэх гэсэн үг. Тэгэхээр бурхны үгэн дээр хэлэхдээ нэгдүгээр явах нэгий юу стэр юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр тэрээр итгэмжит зүвт бөгөөд тэрээр гэдэг нь бурхны тухай энэ хэлж байгаа. Тэрээр итгэмжит зүвт бөгөөд хэрэв бид гимээ хүлээн зөвшөөрөх юм бол бидний уучилж бурхан те бидний уучилж бүх хэл зүвт бас байдлаас сэвэрлэнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр та яг гэрчлэл хийхээсээ өмнө та сайн мэдээ тараахаас өмнө миний амьдралд гимшээгүй байгаа эзэн таалагдахгүй байгаа ямар нэгэн гим байгаа эсхийг нягтлаарай. Тэгээ хэрвээ тэр зүйлийг байгаа гэдгийг ертөнцийн эзэн бурхан маань танд сануулж байгаа бол энэ зүйлийг бурхны өмнө гимшээрэй. Яагаад тэгэхээр гим нүгэл бидний амжилттай гэрчлэлч байхад саад учруулж идэг байгаа. А харин гимээ гимшснэр бид нар бурхантай харилцах нөхрөлөөс эргээгээд эргээд бидний ойр дот нь яг тэр бялхам дүүрэн эзэнтэй харилцах харилцаа маань дахин сэргэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг гэрчлэл хийхээсээ өмнө анхаар араа гэж би бас та нар тэлмээр байгаа. За 3 дахь хэдэн гэрчлэл хийхэд анхаарах зүйл маань ариун сүсэр дүүрэн байгаарэй. 
Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ахаалт би эргээд үндсэн хичээлээ бид нар тавтаж байна тийм үү? Фоллоу ап юм аа буюу бидний сайн мэдэх шин итгэж нар зориулсан хичээл юм аа 3 дугаар хичээл нь 29 сар дүүрэн байгаарай гэдэг. Зөвхөн бид нар гэм нүглээ гимшээ зогсохгүй эзний өмнө цэвэр хүмүүс чанартай болоо зогсохгүй бид 29 сар хүчийг авч энэ итгэлийн амьдралд дотор амьдрахын тулд бид нар зайршгүй 29 сар хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл бид хэрхэн 29 сар дүүрэх вэ гэдгээ дахин нэг сандсан юм бүгдээрээ. Тэгэхээр 29 сар дүүрхийн тулд бид эхлээд 29 сар дүүрхийг хүсэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр ягаад тэгэхээр бурхны үг бидэн тушаах та бидний 29 сар дүүрэн байгаж тушаасан. Тэгэхээр тийм болохоор тий бид нар яг итгэлийн амьдралаар зөвхөн итгэлийн амьдралаар амьдрахад ч биш гэрчлэл хийхийн тулд эргээд 29 сар бид нар бусдад гэрчилдэг байгаа. Тэгэхээр 29 сар дүүрэн байх нь яг эргээд энэ гэрчлэлийг ч гэсэн амжилттай болгох хамгийн гол тэр элемент гэж хэлж болно. Тэгэхээр 29 сар тэгвэл бид хэрхэн дүүрдэг вэ? Гэхээр 29 сар юуны өмнө бид итгэлээрээ дүүрдэг байгаа. Тэгэхээр эхлээд бид нэр 29 сар намайг дүүр гэж өгөхийг бид хүсэх хэрэгтэй. Аа мөн сүнслэг амьсгал гэж хэлдэг. Бас ахаа та нарын амьдралтай гимшиг үг юм байгаа. Гим нүглийг ингээ эзэн сануулж байгаа бол энэ зүйлийг гимшиг хэрэгтэй. Аа тэгээд бас эзнээр эзэн дамдралаа өргөөд эзний хүслийн дагуу амьдрахаар шийдхийг бид нар 29 сар дүүрх гэж хэлдэг. Тэгэхээр яг ийм хэмжээний итгэл бид нарт байгаа үед ийм хэмжээний хүсэл зориг бид нарт байгаа үед бид нар итгэлээрээ 29 сар дүүрчдэг. Тэгээ бурхан ч гэсэн яг өөрийнхөө амлалт нь учир нь бид нарт тушаасан байдаг. Юу вэ гэхээр бурхны хүслийн дагуу нэгдүгээр явах номын тавдугаар бүлэг дээр хэлдэг. Бурхны хүслийн дагуу юу ч гуйсан та нар хариултыг нь авах болно гэдэгтэй баттай байх тон гэж хэлсэн. Тэгэхээр хэрвээ бурхан биднийг 29 сар дүүрэн байгаасаа гэж хүсдэг юм бол тэр хүслийнхэн дагуу бид залбираад тэр хүслийнхэн дагуу хэрвээ явах юм бол гарцаагүй таныг бурхан өөрийнхөө 29 сар дүүрэх болно. Тэгэхээр яг та нар маань гэрчлэл хийхээсээ өмнө 29 сар дүүрэн байгаарай гэж би бас та нарыга уриалмаар байгаа юм. За хувийн бэлтгэлийн хамгийн сүлд нь болохоор Христэд итгэх хэтгэлээ бусдтай хуваалцахад бэлэн байгаарай гэж байгаа. Тэгэхээр Христэд итгэх хэтгэл бидний та нарт өгсөн энэ итгэл бол маш нандан ариун зүйл байгаа. Эзэн энэ зүйлийг нандагнаас гэж үздэг. Бурхан яг та нарын амьдралд олон га хамшигтай зүйлийг та нарыг итгэх болсноос хойш тэр ч битгийгэл итгэх болохоос ч өмнө хийсэн байна. А харин энэ зүйлийг өөрийнхөө дотор нуугаад байгаасаа, энэ зүйлийг бусдад мэдүүлэхгүй байгаасаа гэж гэдгийг бурхан хүсдэггүй. Тэгэхээр нэгдүгээр Петр номын 3:15-16 дугаар эшлэл дээр нэгэн сайхан одоо эшлэл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлсэн байгаа вэ? Тэгэхээр Христ эзнийг зүрхэн дээ тусгаар л нандагна. Харин найдвар ичин талаар асуу хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Гэхдээ дөлгөөн бөгөөд хүндэтгэлтэйгээр хариул. Мөн сайн мөс чанартай бай. Ингэснээр Христ дотор сайнаар бие авч явахыг чинь муучлагч нарт та нарыг гүтгсэн зүйлдээ ичих болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ ихшил маш тодорхойгоор бид сайн мэдээнд хэрхэн хандах ёстой вэ? Аа бас сайн мэдээ тарааж явах явцтай ямар төрлийн зан чанартай хэрхэн бие авч явах ёстой энэ ихшил бидэнд харуулж байгаа. Юуны төрөнд Христийг эзэн эзэн хэмээн зүрхэндээ нандагнан тусгаарлаа гэж байгаа. Тэгэхээр итгэлийн энэ амьдралыг эзний та нарын дотор хийж байгаа бурхны энэ ажлыг та нар зүрхэндээ нандагнараа гэдэг хэлж байгаа. За тэгээ дараа нь найдвар ичин талаар асуу хүн бүрд хариу өгөхтөө ямагт бэлэн бай гэж байгаа. Хэрвээ та нарын найз нар чи ирээд чам дээр магадгүй гэр бүлээч ин гэшүүд чи сүүлийн үед өөрчлөлтөд байх юм аа чи нэг арай дээр болцсон байх юм аа чи ерөнхийдөө ингээд худлаа ярих чинь багсаад ах шиг байна аа. За яг ямар ч юу ч хэлж магадгүй те тэгээ юу болсон юм бэ гэж хэлэхэд нь аа би харин сүүлийн үед нэг харин нэг юмд яваад байгаа маа гэхээсээ өмнө Есүс би итгэсэн. Энэ бүхнийг бурхан миний амьдралд хийж байгаа ха гэж хэлхээсээ бити ичдэг байгаасаа гэж би та нартаа уриалмаар байгаа. Тэгэхээр эзэн бурхан та нарын амьдралд юу хийж байна? Есүс Христ та нарын амьдралд ямар сайн зүйлсүүдийг хийж байна? Энэ зүйлийг битгий нуугаасаа гэж бурх үүсдэг. Энэ зүйлийг бусдад илээр яриасаа. А илээр гэхдээ дөлгөөн болон даруу зан гаргаж байгаа. Бусдад ихэрхэж биш, бусдад сайрхаж биш. Эсвэл бардан байдлаар бусдад гайхуулж биш. Харин дөлгөөн байдлаар а хүндэтгэлтэйгээр хариуллаарай гэж байгаа. Тэгэхээр яг эдгээр дөрвөн зүйлсүүг бид нэр мэдсэнээр а өөрсдийнхөө хувийн бэлтгэлийг бид нэр амжилттай гэрчлэл хийхэд 29 сар хэрхэн гэрчлэл хийхэд бид нэр өөрсдийгөө бэлтгэж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдээр ахаад нэг давтцгаа. Хамгийн нэг дүүрх нь та Христд гэж гэдэг баттай мэдэгтэй юм гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дэр би юу гэж ярьсан бэ? Тэгэхээр бид нэр аврлыг олохын тулд бид сайн мэдээ ярддаг биш. Бид нэр эзэн таалагдахын тулд, таа шахтахын тулд бид нэр сайн мэдээ ярддаг биш. Бид харин аврагдсан учраас бидний бурхантай харилцах харилцаа маань бат найдвартай учраас бид бусдад Христийн тухай ярддаг. За хоёр дугаар хан болохоор таны амьдралд чинь гимшээгүй байгаа, гим нүгэл байгаа бол бурхны өмнө энэ зүйлээ гимшээрэй. Учир нь гим нүгэл бидний бурхантай харилцах харилцаанд саад болдог байгаа. 
Гурвдугаарх нь ариул сүнсээр дүүрэн бай. Учрын гэрчлэг хүч адлыг, бустад хэрэстэн дүху ойлгулаг тэр хүч адлыг ариул сүнс биднар дүүдөг. Яг үнэндээ би үүрэх хоу урон нариын үүгээр биднар бустыг этхүүлдэг биш. Энэ чэгсэн ариул сүнсэн хэдэг ажил байдаг учраас бид заашгүй ариул сүнсэн хүчийг андралда ау хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд нь хэрэст тэглийхаа дүху бустад ярихта билэн байгаарай. Энэ зүйлийг бусдаас битгий нуугаарай, энэ зүйлийн талаар хүмүүс таанаас асуухад ярихад бэлэн байгаарай гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дөрөв зүйлээр бид нар өөрсдийгөө бэлдэж, бэлтгэх маань эргээд бид нар ариун сүнсээр дүүрэн гэрчлэхийн хамгийн ихнээ шатуулж өгдөг. За тэгвэл бүгдээрээ хоёр дахь шатанд тэгвэл юу юм бэ гэсэн. Яг ариун сүнсээр гэрчлэхийн тулд ямар ямар алхмууд их хийх хэвээр гэсэн. Одоо илүү бүгдээрээ практик зүйлсүүд энэ талаар ярилцъя гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ зүйл дээр эргээд бид нар гэрчлэхийнхаа тодорхойлолтыг санах юм бол амжилттай гэрчлэл гэдэг нь санаачлахыг гартаа авна гэсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр санаачлах гэдэг үг гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бидний хийх хэвээр хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлэх хэвээр практик арга зам маань тэгэхээр энэ дээр санаачлах гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөө хэлэх юм бол санаачлахтай байгаарай гэж би танарт хэлмээр байгаа. Тэгвэл санаачлахтай байхын тулд би яг юу юу хийх хэвээр юм бэ гэдэг дээр би одоо та бүхэнд хэлж байгаа. Нэгдүгээрх нь та бусдын төлөө залбираарай. Тэгэхээр залбирал гэдэг бол маш чухал. Яагаад тэгэхээр би түрүүн өмнөд хэлсэн ч юм бид нар өөрсдийнхөө хүчээр бид нар хүмүүсийг хэрэгс сэтгэж болгодоггүй. Яах нь өмнө дээр хэлэхдээ эцэг тэдгээр хүмүүсийг над руу татахгүй бол хин ч над дээр их боломжгүй юм гэж Есүс хэлсэн байдаг. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан хин нэгэн хүнийг өөрт нь итгэх хэрэгээр сонгоогүй бол хин ч эзнийг танд мэдэж хэрэгс сэтгэж болох боломжгүй гэсэн үг. Би ч өнөөдөр ядлахан та нар ч гэсэн ядлахан. Эхлээд бурхан биднийг сонгосон учраас бид нар эзнийг танд мэдсэн. Яг үнтэй ядлахан эхлээд бурхны сонголт байдаг гэдгийг санахта бид нар тэдгээр хүмүүсийн төлөө би залбирах хэрэгтэй. Тэрнээс биш би өөрийнхөө хүчээр хүмүүсийг итгүүлдэг биш учраас хүмүүсээ яг эзний хүссэн хүн хин бэ гэдгийг төлөө бид нар залбирах хэрэгтэй. А эзэн яг хиний надтай уулзуулж өөрийнхөө талаар бас яруулахыг хүсэж байгаа вэ гэдгийг бид нар бас мэдхийн тулд илүү мэдрэмжтэй байхын тулд залбирал зайшгүй хэрэгтэй. Миний уулзаж ярилцсан хүмүүсийн зүрсгэл нээлттэй байх болтгой. Тэр хүмүүсийг эзэн сонгосон байх болтгой. Миний гэрчлэлийн цаг маань үр дүнтэй байх болтгой. Надаар дамжуулаад ариун сүнс тэгэхээр хүмүүс өөрийнхөө талаар ойлгох болтгой гэсэн залбирал бусдад хэрэгсийн тухай ярих юм нь байх хэвээр зайшгүй бидний хийх хэвээр зүйл байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь санаачлахтай байдал дотроо нэгдүгээр нь та бурханд хандан бусдын төлөө залбираарай гэж би хэлмээр байгаа. За хоёр дахь хан хүмүүс рүү яв. За энэ бол ойлгомжтой байгаа. Гэтэ агуу захирамжийг Есүс бид нарт өгөхдөө явж бүх үндэсний дагалдаж болох гэж хэлсэн. Тэгэхээр явна гэдэг чинь өөрөө маш их үйлдэлийг авсан үг байгаа. Явна гэдэг нь биний газар суугаад хүн над дээр ирээд Есүсийн тухай надаас асуухыг хэлэхгүй шүү дээ. Энд чин би өөрөө идвэхтэйгэр хин нэгэн хүн дээр очоод хайж олоод тэгээд яриа эхлүүлээд тэ тэр хүнд би ярихыг хэлж байгаа юм. Тэр хүмүүс тэ та нар дээр ирэхийг битгий хүлээ. Хин ч та нар дээр ирэхгүй. Хин ч та нараас яг магадгүй ойр дотны чинь найз нөхөд гэр бүлийнх нь чинь биш бол хин ч та нараас надад Есүсийн тухай яриа дөгөөч ээ гэж хэлэхгүй. А харин миний хийх хэвээр юм бол би өөрөө хүмүүсийг олж очоод би өөрөө тэр хүмүүс ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ тушаалыг бидний эзэн Есүс Христ бид нар төгсөн. Та нар яваа гэж хэлсэн. Бидний хаашаа явах хэвээр маш тодорхой зааж өгсөн. Бид хаашаа явах хэвээр вэ? Гэхээр бид газар сайгүй явах хэвээр. Би зөвхөн өөрийнхөө сургуул руу биш. Би зөвхөн өөрийнхөө аймаг руу биш. Би зөвхөн өөрийнхөө гэр бүл руу биш. Би яг үнэндээ бүх хүмүүс сайн мэдэг тунхлах ёстой байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар сайн ингээд бодоорой. Тэгээ сургуул дээр олон тохиолдол бид нар сайн мэдээ тараахаар явдаг. Тэгэхээр ихэндээ ингээд яваад яваад хүмүүстээ яриа үүсгээ сайн мэдээ тараа нэг маш хэцүү санагддаг. Явна гэдэг зоригтойгоор яриа эхлүүлнэ гэдэг амаргүй л дээ. А гэхдээ сайн мэдээ нь юу вэ гэхээр олон дахин энэ зүйлийг хийгээд ирэхээр бид нар гаршаад ирдэг. А бас ариун сүс бидний хүчрэхэгжүүлдэг. Тэгэхээр зоригтой хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэхээр би та нарт хэлмээр байгаа. Зоригтой хүн гэж айцтай айцгүй хүнийг хэлдэггүй юм. Ягаад тэгэхээр хүн болгонд ямар нэг айц байдаг шүү дээ. А танихгүй үнтэй яриа эхлүүлнэ гэдэг тийм амархан биш. Тэр тусмаа ярьж ядаад байгаа, ярвагнаад байгаа чамаг илт сонсохыг хүсэхгүй байгаа хүнтэй яриа эхлүүлнэ гэдэг бол ерөөсөө амархан биш. А харин тэгвэл зоригтой хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэхээр айцаа даван туулах чадвартай хүнийг зоригтой хүн гэж хэлдэг. Надад ч гэсэн адилхан би өнөөдөр 12 жил сүүлийн 14 5 жилийн турш сайн мэдээ ярьж байгаа боловч сайн мэдээ тараахаар сургуул руу явах үед болгонд тодорхой хэмжээний айц надад байдаг. Сургуул руу орох тоолондоо за би одоо хин дээрх хэвээр үлээ хин дээр очиж яриа үүсэх хэрэгтэй үлээ гэж боддог. Тэр энэ тийм амархан зүйл байдаггүй. А гэхдээ би яг айц таа нүр тулдаг. Ариун сүс намаг ашиглана. Намаг хүчрэхэгжүүлж байгаа гэдэг итгэдэг байгаа. Тэр та нарыг ч гэсэн бас яг энэ зүйл дээр бас яг урамтай бай
Тэгэхээр сайн мэдээ тараагаад явнаа гэдэг чинь та өнөөдөр ганцаарах на хин нэг хүнд оюутан сайн мэдээ ярихаар явж байгаа юм биш. Есүс Христ тантай хамт явж байгаа гоо. Эзний эрх мэдэл та нартай цог тэр газар алхаж байгаа гоо. Тэр энэ итгэлийг өвртлөөд энэ зоргийг тэгээд та нар манд хүмүүс рүү яваарай гэж би бас хэлмээр байгаа. За тэгээ бас гэрчлэл хийгээд ингэж явахтаа юу анхаарах вэ гэхээр бусад ажлаа зохицуулаарэ. Тэр энэ бол маш чухал бидний анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаа. Тийм болохоор ер нь сайн мэдээг тарахтаа яг ямар цаг үед би хамгийн тохиромжтой яг тэр цагт чанартайгаар цаг гаргах боломжтой байна. Тэр цагаа зохицуулах хэрэгтэй. Сайн мэдээ тараагаад явъя та гэж бодож итэл гэрээс чинь ээж чинь утсаар ярьж чамайг дуутах юм бол яах вэ? Энэ зүйл маш амархан канцлдагдах боломжтой шүү дээ. Тэгээ хийхгүй ах боломжтой. Тэгэхээр яг энэ цагийг зориудаар та нар манд төлөвлөөд өөрийнхөө хувиар дорууллаад Тэд энэ зүйлийг яг ингэх нь амжилттай гэрчлэх юм бас нэг арга зам болж өгдөг байгаа. Есүс өөрийнхөө дагалдагч дээр сайн мэдээ тараахаар явах та маш тодорхой нэгэн санаалгыг өгсөн. Тэр нь юу вэ гэхээр та нар сайн мэдээ тараахаар явах та хүмүүстэй битгий яриа гэж хэлсэн байдаг. Бусад хүмүүстэй битгий яр. Маш сонирхолтой байгаа зүйл те. Тэгэд ягаад Есүс ингэж хэлсэн бэ гэхээр ягаад гэхээр бид нар замда сайн мэдээ тараагаад явж явах замд зөндөө олон хүмүүстэй уулзаад яриа үүсгэснээсээ болоод зориглохоос хазаагаад сайн мэдээ тараахгүй ах магадлал маш өндөр байдаг. Тэгэхээр яг энэ зүйл өрөөсөн сургуульд дээр байнга тохиолдож байдаг. Надад ч гэсэн тэр тусмаа жисэ тэсэд байж явах вэ? Өнгөрсөн хугацаанд сайн мэдээ тараагаад танилцсан аягүй олон дүүнэр тэ аягүй олон хүмүүстэй болчихсон байдаг. А тэгээд нөгөө дүлтгээ сайн мэдээ тараач явах ёстой таарлддаг. Нөгөө дүлч надтай ярих хүсэлтэй байдаг. А гэтэл би болохоор шинэ хүмүүс сайн мэдээ тарах хүсэлтэй байдаг. Гэхдээ хамгийн наадцах ихний байдлаар тэ энийг бид нар ингээд ойлгоод бусад ажлаа зохицуулаарай. Өөрийгөө яг бүрэн сайн мэдээнд зориулсан яг тэр цагийг гаргаарай гэж би хэлмээр байна. За бусад хүмүүс дээр очоод Христийн тухай бусад бид нэр ярих та юг анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэсэн дараагийн нэг чухал нэг сэтгэлийг үзье. Тэгэхээр энэ нь болохоор юу вэ гэхээр сэтгэлээр битгий унаарай гэж байгаа. Тэр энэ юг сүг юм бэ гэхээр амжилттай гэрчлэл гэдэг маань бид бусад очоод Христийн тухай яриад харин үр дүнгийн ертөнцийн эзэн буюу бурхандаа үлдээнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ юг сүг вэ гэхээр та чадвартай та бид бусдыг Христэд итгэвэлдэг биш. Бид сайн ярддаг учраас хүмүүс Христэд итгэдэг биш. Энэ эзнээс зэвэр бурхнаас байдаг сонголт бурхны хийдэг ажил аа. Тэгэхээр таны ярьсан хүн чинь сайн мэдээ сонсохыг хүсэхгүй. Магадгүй таны ярьснаас чинь болоод доромжлоод тэнэг мангараар чинь дуудаад Есүсийн тэнэг гэж хэлсэн ч гэсэн энэ зүйлээс болж сэтгэлээр битгий унаарай гэсэн үг. Учир нь үр дүн нь бидний чадвараас биш, үр дүн нь эзний гарт үлдээхийг хэлдэг аа. Тэгвэл сайн үр дүн гэж яг юу юм бэ гэхээр би ерөөсөө санаачлахыг гарт аваад эзэн эзний тухай бусдад ингинээр яриад а харин үнэхээр тэр хүн баяр хөөртэйгөр хүлээж авах юм бол амин эзэн талархи а таныг муугаар бодоод есүсийн мангар гэд бодоод үлдсэн ч гэсэн энэ зүйл таныг утраах энэ зүйл таныг дахиж сайн мэдээ ярихгүй байх шалтгаан бүү болоос тэр энийг л хэдийгээр сайн мэдээ сонсдоггүй ч гэсэн сонсоод итгэхгүй ч гэсэн үргэлжлүүлээ сайн мэдээ тараасаар байна гэдэг бол энэ бол жинхэнэ амжилт юм би GCTC гэд манай агуу цахим сургалтын төв сурж байгаа та 100 орчим оюутанд зайлшгүй бид нар сайн мэдээ ярих хэрэгтэй байдаг. Ангаахын 100 оюут сайн мэдээ ярьж ирсэн. Тэдгээр 100 оюутнаас баг 10 дотор арвч хүрэхгүй дээ миний санжаар 5-6 оюут нь Христийг хүлээж авч ирсэн. Ерөөхдөө ангаахын оюутнууд бол маш хаалттай байдаг ба. Тэгээ тэглээгээд энэ маань намаг сайн мэдээ тарахаас хоош нь татдаггүй. Үргэлжлүүлээд бид нар тараасаар л байдаг ба. Тэгэхээр сэтгэлээр битгий унаарай үр дүнг нь эзэн даатгараа гэж хэлмээр байна. За тэгээд хамгийн сүулт нь болохоор ариун сүнсний удир дамжинд мэрэгэн байгаарай. Тэр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тухайн хүнд анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлэрэй гэж хэлмээр байна. Хамгийн бидний хийж болох зүйл бол утсаа унтраагаараа гэж би та нар тэлмээр байна. За унтраадаггүй юм аа гэхээр хамгийн наад зах нь Don't Disturb буюу ямар нэгэн байдлаар танд саад ирэхээс хамгаалаарай. Зөвхөн вибратор дээр нь тавих чангалтгүй надад санагддаг байхгүй. Ягаад гэхээр одоо бол бид нарт маш их notification ирдэг болсон, маш их chat message ирдэг болсон. Яг нэг хүнтэй уулзаад сайн мэдээ яриад энэ чинь нэг удаа үргэлжилдэггүй шүү дээ. Өсрөл нэг 15-аас 20 минут. 15 тэр минутанд ирэх дуудлагаас болж та нэг олон юм алдахгүй байхаа гэж бодож чинь. Тийм болохоор яг тэг таны анхаарлыг сарнууж болох, таныг тэр хүнтэй өнгөрүүлж байгаа цагаас хулгайлж болох зүйлийг өөрсдөө битгий зөвшөөрөөр. Тийм саадуудыг зориуд та нар өөрсдөө нөгөө хүнтэй очиж яриа эхлэхээсээ өмнө энэ зүйлийг бас зохицуулаарай гэж хэлмээр байна. Би сургууль руу ороод сайн мэдээ тарахдаа би заавал утсаа унтраадаг. Ягаад гэхээр энэ зүйл надад битгий тохиолдос байгаа гэж хүсдэг. Ингэснээр ариун сүнсийн надаар дамжуулаад хийх байсан ажил би өөрөө өөрөө саад учруулахыг хүсдэггүй ахгүй тий. Тийм болохоор та нар маань бас энэ нэг ингээд яриараа энийг бас анхаараарай гэж хэлмээр байна. За тэгээ санаачлахыг гартаа авах эсвэл дотор үндсэн гурван зүйлийн тухай би ярьж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор бурхан тантан залбар а хоёр дахь нь хүмүүс рүү яв. Хүмүүс рүү явах дотор саяын зүсүүдийг би дурдаж ярьсан байгаа.
а дэлгэр энгийн дээр хүргээ илүү дутаа зүйлс рүү яриагаа битгий хазаагаараа гэсэн санааг энэ хэлж байгаа. Тэгэхээр Есүсийн талаар маргахаас маш их болгоомжлох хэрэгтэй бид нар маргаанаас бид нар зайлсхийх хэрэгтэй. Хоёр дахь зүйлсүүдийн талаар хамт шимж ярихаар зайлсхийх хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр тухайн оюутнууд надтай өнгөрүүлж байгаа тэр цаг чинь өөрөө маш хязгаарлагдмал шүү дээ. Оюутнууд маш их цаг болсон цаг үед бид нар зүгээр энгийн юм яриа тэр нэг 15 минутыг 20 минутыг өнгөрөхөөсөө илүү эзний тухай бурхны хүүхэд хэрхэн болж болох тухай гимээ хэрхэн уучлуулж болох тухай бас тэгээ шин хэрхэн Есүс Христийг амьдралдаа урж оруулж болох тухай энэ гол өннүүдэд толлуулахыг энэ тэргүүн тавиараа гэж би танарт хэлмээр байгаа. За тэгээд эцэст нь те яг сайн мэдээг бусдад бид нэр ярих та өөрийнхөө биеийн хэлэндээ өөрийнхөө хэрхэн бид нэр бусдад толлуулж байна вэ гэдэг дээрээ бас анхаар арай гэж хэлмээр байгаа. Дөрвөн би бас дурдаад өнгөрсөн даруу байгаарай те бусдадаа маргах гэж цэцэрхэх тэднийг буруутай юм шигээр харуулах гэж ерөөсө битгий яар арай. Надад нэг гой зүйл байгаа чи бол гэмтэй хүн гэсэн тийм дээд өнцгөөс хүмүүстэй бас ярьж хүмүүсийн эгдүүцлэг хүрэхээс бас би та нарыг зайлсхийгээрээ мэдрэмжтэй байгаарай, даруу байгаарай, дөлгөөн байгаарай гэж бас урамшуулмаар байгаа. Тэгэхээр эцэст нь юу гэж хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр хүмүүс сайн мэдээг сонсох хэрэгтэй байгаа. Хүмүүс өөрсдөө ч мэдхгүйгээр Есүс Христ тэд нарт ямар хэрэгтэй вэ гэдгийг мэдхгүй боловч тэд нарт маш бодтой хэрэгцээ байж байдаг. Тийм болохоор бид нар энэ зүйлийг бурхан дашиглагдаад дуулгуртай байснаараа хийж байгаа шүү гэдгээ санахтаа өөрсдөө те ингээд гой урамтай. А бас явхаас бусдаас айдаггүй. А ингэж айдаггүй байгаа зөвсгөө саяын миний дурдсан хэрэгжүүлсэн арга буюу санаачлахыг гартаа аваад хүмүүс Есүсийн тухай энгийнээр яриад а үр дүнг нь эзэнд үлдээгээд амжилттайгаар бас яг гэрчилдэг хүмүүс байгаарай гэж уриалмаар байгаа. Тэгэхээр юу үр дүн бол эзний гарт байдаг. Судалгаанаас харахад хүн нэг хүү удаас Есүсийн тухай сонсоод итгэх нь маш ховор байдаг. Дундчаар дор хаяж 7 оронтлох хийж ирж хин нэг хүн Христ дээр ирд юм удаа гэсэн яг тийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр та Христийн тухай ярьснаараа нөгөө хүн итгээгүй байж болно. А гэхдээ нөгөө хүн магадгүй эзнийг нэг өдр хүлээж авахад нэг алхмаар ойртож байна. Энэ 7 алхмын хаана магадгүй 4 дээр 5 дээр эсвэл 2 дээр явж ирсэн ч энэ оронтлохыг та хийж хин нэг нь Христийн тухай гэрчилснээр тэр хүн эзнийг танд мэдгэд нэг алхмаар ойртож байна гэдгийг санахтаа та нар маань урамтай байгаарай гэж хэлмээр байна. За тэгээд бүгдээрээ энэ хүү хичээлээ өндөрлөөд эцэст нь бас яг амжилттай гэрчлэгчнаар болохын төлөө залбираад энэ хичээлээ дуусгацгаа. Тэ бүгдээр хамт та нутай анаад тэ чи сэтгэлээсээ миний хэлэхж байгаа үе та нар бас бодоод эзэн рүү хандан залбираарай. Их хэзээ мэн танда энэ цагийн төлөө маш их баярлалаа. Тэ та энэ хичээлийг сонсож байгаа бас энэ хичээлийг цаашид сонсох энэ залуучуудыг маань үр дүнтэй гэрчлэгчнаар байлгаж өгөөрэй. Тэ та бидний хувийн бэлтгэлээ сайн хангадаг. Таны яг талаар бас энгийнээр бусдад ярьж үр дүнг нь бас танд үлдээ чаддаг. Тийм амжилттай ариун сүсээр дүүрсэн яг тэр итгэж нэр байлгаж өгөрэй гэж танаас гуйж байна. Тэгээд миний бас дараа дараагийн удаа бидний бас сайн мэдээ хуваалцсан хүмүүсийн төлөө би залбирч байна. Аваа тэгээд та өөрийнхөө агуу хаанчлын төлөө та бас бидний хүн нэг болгоныг та ашиглаж өгөрэй. Тэгээд Есүсийн нэр дээр танаас залбиран гуйж байна. За баярлалаа.